什么飞来将军的马呀？这是我家的花斑。花斑，你倒会起名儿，这马叫雪蹄。我呢，现在是专门给飞来将军养马的马官儿。我出来就是找这匹马来的。花斑呢还，叫什么雪蹄、啊？你是给飞来将军养马的，我看你给他当马都不配。你别骂人啊！吴向清，你别当我是傻瓜。飞来将军是我们孙家的朋友。这要是他的马，我会没见过。飞大将军的东西你没见过的多了。这，哎哎，吴向清，好，你说这是飞大将军的马？飞大将军今天就在坝口子呢，你敢去见他吗？这回行了，省了我跑路了。走，见飞大将军去啊！这这，哎哎哎,哎！皇上，噶尔丹仅待数十骑西逃，如果没有孙大掌柜建起的军功寨，为大军提供给养。断无此大劫呀、啊！好啊，孙爱卿此次评判有功，啊，朕赐你为四品四卿，并把乌利亚苏台所有的军供买卖全部交给你孙家来办。啊，谢主隆恩。站住，军爷，雪蹄找着了，麻烦你给通报一声。咋的，小弟，你还怕他不成？走，哎。雪蹄，哎呀，二娃子，哎，你真的找到了，<笑>快快跟我去禀报，哎，快，走啊，这样，我二娃子，哎呀，你可别乱说啊，二娃子，你在这里等着，哎，我去禀报。别走啊！哎，禀报皇上，禀报大将军，大将军，您的血蹄找到了。血蹄，血蹄，朕赐给你的马，竟给弄丢了。皇上，奴才有罪。都因为奴才的那个马褂粗心大意，让雪蹄走失了。奴才以为再也见不到这匹玉马了，没想到那马褂在两个月之内从茫茫草原上把雪蹄找到了。爱卿平身，谢皇上。一个马褂，竟能在茫茫草原上找到丢失的马，实在是不可思议啊！爱卿，你马上让那个马褂来见朕。这。小姐，我二娃子还胡说，我去把他叫回来。哎，叫圣的叫，那是当今圣上。这可是你说的那个马褂？是，倒是有几分机灵劲儿。起来吧，谢谢大人。大人，你，你倒是跟我说说。你是如何把这匹马给找到的？哼，我找这马呀，找这马可难了。您想啊，这草原这么大，丢了一匹马，这上哪儿去找啊？可是我呀，想起一句话，叫“好马识途”。哼，您不知道，这匹马呀，是当今圣上亲赐给费大将军的，是不是大将军？嗯<笑>。所以我觉得这马呀，一定认识路，他。在草原上玩几天，玩烦了，他就回家了，就回规划了。所以我就想到了，先奔规划。我养了这么多年的马，还是第一回听说这等奇事。哎，原来你也是养马的。咦、嗯，哎，大将军，看来养马真的能当大官哈。这匹马呀，是当今圣上赐的，他跟当今圣上见过，多多少少也会沾上当今圣上的仙气儿。您想想，他不是一般的马可以比的。这么说，你一到规划，马就找到了。您说的没错。要说这件事儿啊，还得感谢人家孙家。这匹马呀，他确实回了规划了。但是呢，这匹马回规划的时候，我还没赶到。那个时候，这匹马要让贼人给套了去，卖给别人，我也就找不着了。有一天呀，这孙家的大小姐在后沙滩遛马，正巧碰到这匹马了。这是匹好马呀，那孙家的小姐一眼就看出来了。所以呢。当时孙家小姐就把这匹雪蹄给收留了
一直是自己喂养。等我到了规划呢，就把马交到我手上了。<笑>说说，这孙家小姐，你是怎么认识的？哼，我们俩其实是一个村的，从小一块长大的。哎，对了，孙家老爷我也认识，是不是？啊，是是，我跟这个王向清还真是同乡呢。孙大掌柜，啊，你为何没告诉我找到雪蹄的事啊？啊，这个，啊、哦，大将军，这孙家老爷啊，特意叮嘱我这件事儿了，说不让我告诉您。说您军务繁忙，怕您分心。其实我知道，这是孙大老爷照顾我，他想让我亲自把这马呀还到您手上，这样您就不会惩罚小人了。原来是这么回事啊，孙大掌柜。啊，那我还得好好谢谢你了。哦，不不不不，王向清，你为何不在家种地，孝敬父母，却来这塞外苦寒之地养马呢？家里边没地，也没父母啊。十几年前，我爹到口外谋生，下落不明。这个地方虽然冷点儿，但是呢有羊肉吃，我们都能吃饱，比老家强。王向清，你想要什么赏赐？我，我把马给找回来了，您别罚我就行了，还让我继续养马吗？好。哎，对了，如果您有机会遇到皇上的话，您跟他说一声，您求求皇上，让皇上允许这个口里口外的人往来吧。这么多年的禁鞭，这多少人都为这件事家破人亡了。王向清，你竟敢妄议朝政！来人，轰走！哎，我。他一个马夫知道什么朝政？念他找马有功，赏银二十两。这。你知道吗？站在大将军身边的是什么人吗？我不知道，不过看那样子呀，来头不小。我告诉你，那可是当今的康熙爷，皇上啊！啊，皇上！哎呀，真是没想到，这个王向清，还真是个有胆有识的青年。他在皇上面前，应对自如，敢说真话。以前还真是小瞧他了，爹。他那是不认识当今圣上，您可别被他糊弄了。嗯。啊不，小雨啊，今天这事儿要不是王向清替咱家遮掩着，咱孙家的麻烦就大了。你想啊，把偷将军的马送给将军，这对将军那是多大的羞辱啊！爹，您忘了，那玩儿娃子是咋害女儿的？是啊，那个王向清，的确做过些对不起咱们家的事儿啊，但那都是过去的事儿了。呃，小雨啊，嗯，我告诉你，你不知道爹今天有多紧张啊，生怕他说出那马是我们从盗匪那儿买来的。哎，这小子还真灵，让他这么一说，啊，非但大将军没怪罪我。还答谢我。哎呀，这下好了，马也送了，人情也落了，真是一举两得。真是没想到这个王向清，鬼点子真多。嗯，爹。啊？怎么了？哦，没什么，没什么。哎，向玉啊，待会儿你拿两盒桃酥给王小青送去。送他？知恩图报是咱们家的规矩嘛？啊，这好了好了，去送吧啊。好吧，我这就让彩萍去送。<笑>去吧。哎、这位大哥，啊、王向青在吗？<笑>孝顺，王向清，给费大将军养马的。哦、啊、哦、啊，王向清，呃，他去遛马了。我是圣德玉的，这是我们老爷送给他的点心。啊啊、哎，你记住啊，这是给王向清的。记住了。好喜人的女女
。嘿，哈多，干嘛呢？啊，啊我长这么大，没见过这么喜人的女子啊。什么？喜人的女子，长什么样啊？啊，她长得不高不低，呃，不胖不瘦。那是什么样啊？嗨呀，我也说不清。呃，对了。他说他是圣德玉的，专门给你送来了点心，给我的啊。啊，圣德玉的，啊对啊。哼，香玉给的，啊，肯定是香玉给的。哎，王兄弟，哎，啥是香玉啊？哼，你说那女子是不是对我有意思？那还用问啊？点心都送了，能没意思啊？呵呵呵呵爹啊，你说这王香清咋搞的？老跟我妹子过不去。文局啊，这话你就不对了。今天这事儿，要不是王香清，别说你妹子，咱孙家的麻烦就大了。说起来也是，这事儿也怪你，也不弄清那马是怎么回事，你就要，这是经商的大忌。嗯。我当时是急于求成，这才险些酿成了大错。看来你妹的亲事，还真是不能急呀、啊。以后慢慢再说吧。皇上，开放长城关口，让汉商随意进入蒙古地界做生意，是违反祖制的。皇上，此事万万不可呀。您要三思啊，皇上。对呀、啊，皇上，索大人所言极是，请皇上三思。你呀、啊，可别忘了给雪提饮水。行，哎，要不然呀、啊，我现在就去担水。现在就去啊？现在就去。啊，那也行。哎，我去了啊。哎，你快点啊。哎，我看呢，应该开。我是一个绝对不能开解。为什么不？皇上，违反组织虽然事大，但民生。更不可忽视啊！这些年，山西连年遭灾，而口外土地肥沃，每年偷越长城者数以万计，他们私自交易，屡禁不止。皇上，如果再不开禁，如何解决百姓的生计？皇上，那日马夫所言，说的，全是实情。干什么你？我，你什么你？哎，你管我想干嘛呀？我也没进去。哼！我告诉你别横啊！当兵的，再横我抓你！当兵的有什么了不起的？那干什么？王二娃子在门口转了一上午了。他转他的，跟我有什么关系？他一定是来找你的。找我？那就让他转呗。王二娃子爱胡说八道，走不走，怕对小姐不好啊。行了，你忙你的去吧。是。哎，哼，香玉，真巧哎
，我这打水从这路过，就碰上你了。是够巧的，在我家门口都能碰见你。哼，我我来呀、啊，是是想谢谢你，你送我的点心。那是我爹送给你的，你要谢的话，谢他去吧。哎，将军，我跟你说，呃，那个，哎，上次咱不是把那马还给费大将军了吗？我碰见当今的圣上。当今圣上说，说以后前途无量。哼，这和我有什么关系啊？你想啊，那圣上都说我前途无量了，我我肯定是越混越好啊。我现在都给费大将军养马了，没事的时候你找我，找我可以咱俩说会话。<笑>再说吧。民们纷纷进入草原，边疆如何控制？若不开禁，草原民众紧靠护市，实难满足日常所需。开边境是非改组织，是万万不可行的。就是不出，若戈尔丹再犯，国朝要花多少银子？苏大人难道不知道吗？当然知道，可改组织开边境，你、嗯、怎么不说话了？都吵够了？这规划，自世祖时期已归山西管辖。自当依照内地之制逐步开进。可是，朕这些日子微服私访，亲眼目睹了这规划民众生活之不便，故而，朕取你双方折中之法，今后。除沙湖口等五口护市遵循旧制外，规划作为西口，每年再增开护市两次，以利民需。至于长城开边境之事嘛，再行商议。奴才遵旨。嗯，哪儿来的水啊？啊啊，水水。在那儿，好、哦哦，嗯，这泉是怎么来的？启禀皇上，是雪蹄口渴难耐，用蹄子刨出一眼泉水来。哦，竟有此等奇事！哈、啊，哎呀，这规划果然是个全程啊！来人呐，在。朕还真想尝尝，这马刨出来的泉水是个什么滋味。这。朕在规划这些日子，还从没喝过这么甘甜之水。来，你们都尝尝。嗯，确实甘甜呐。皇上，此水甘甜，当在此地修井啊。好啊，此意甚好。哎，众位爱卿，你们都替朕想想，此井该叫什么名字？呃，呃。这这马是皇上御赐给飞扬谷大将军的，不如就叫做“御马刨泉井”吧。“御马刨泉井”好名字，就是太长了，不容易记。不如这样，掐头去尾，取其中间。皇上，就叫“御泉井”吧。“御泉井”，这泉水色润如玉，入口甘甜。不如将御马之御改为碧玉之御，我看，今后此景就叫御泉景吧。皇上圣明。哎，彩萍，嘿，真巧哎，快去把你家小姐给我叫出来啊！你咋又来了？我，我来谢你们家小姐啊。你不是已经谢过了吗？我想再谢一次，你快点给我叫去吧。我们家小姐正忙，没空。彩萍，你就帮我。哎，你怎么跟我说话呢？我告诉你，我现在，我现在是费大将军面前的一品马官
，我跟当街县长说过话，你怎么说话呢？你跟玉皇大帝说话又咋样？跟我有甚关系？大胆，懂不懂规矩？那玉皇大帝和当今的圣上，他们能比吗？啊，你懂不懂啊？就凭你这一句话，就能把你送到宫里当小丫鬟去？你，你知道那小丫鬟都什么下场吗？最后都嫁给太监了。净胡说！快点去，快点去。小姐，<笑>呃，湘玉。你又来干什么？我我我来谢谢你，<笑>谢我什么？我不是刚才跟你说话吗？那个忘了一马了，那马呀太渴了，就在地下刨啊刨啊，哎，刨出个泉眼来，皇上看见特别高兴，哼，赏了我十两银子，我这快前途无量。<笑>那你应该去谢你那匹马，不应该来谢我呀。我，走彩蝶。哎，别走，香玉，你听我说，现在我给费大将军养马。以后我肯定能当大将军，我我还肯定能做大买卖、发大财、挣大钱。你当大将军啊？发大财啊？那你到底是想当大将军，还是想发大财呀？我，你以为你当上大将军，别人就看得起你了？那天上的星星谁都看得见，你能飞上去摘下来？海里的珍珠多了去了，你能跳下去捞出来？自己都不知道自己想干个胜。有什么能耐，就知道咧着个大嘴说胡话。我看你是白日做梦吧你！说什么呢？什么天上的星星，海底的珍珠，什么意思啊？我就知道跟你说，你也听不懂。什么我就听不懂啊？你听我说，我早晚有一天我做大买卖，我发大财，我我比你们孙家，孙家强一万倍，我早晚把你给娶回去。娶我？啊！哼，王相卿。你真的应该拿个镜子好好照照自己，看看你自己到底能干成个胜。还银子你还个假的，让你运军粮你又把军粮给抢了，让你养马你又把马给丢了，你除了吹牛还会干胜？超过孙家，你以为孙家是一口吃成的胖子？那是经过了三代人的血汗，一百多年的经营。就你这样，睡一觉就想成个财主，娶我？我看你就一辈子打光棍的命。行，行，孙湘玉，你的话我记住了。明天早上，你若还还不上这十两银子，我非让你从武家堡滚蛋。你们王家的事儿，我，我算是管够了。你在我眼里不过是一只小小的蚂蚁，我随时都可以捏死你。家巧永远是家巧。一辈子别想成凤凰，家巧也能变凤凰，能变凤凰。你除了嘴大，真是没别的本事到今天还不知道为圣国，还想挑银子？娶我？啊！你真的应该拿个镜子好好照照自己，看看你自己到底能干成个胜。姐知道，王家二小子不是孬种。安娜，我昨天一夜没睡，我终于想明白，我自己应该干什么了。干什么？你不是想当将军吗？不是吗？我当初到口外来谋生，就是想在口外做大买卖，开最大的商号，哼，让我姐姐过上好日子，让后代子孙都过上好日子。哎，我真的不明白你们这些汉人呢，买卖买卖，你们这些汉人咋满脑子都是钱？其实这和钱没关系，做买卖不能光为了银子。这个道理我懂，钱是死的，人是活的。我做买卖，主要是为了人。人，对，人。二娃子，你出息了
，只要这么想，你一定能干成大事。安娜，他算白弄。你来这儿做甚？师傅，我错了。呃，你怎么错了？你可是费大将军的养马大人，哪能有错呢？师傅，我，师傅，我，我要给您闹了根新的。呵，我可受不起你这份孝心。你这新的，没有我这旧的好。师傅，你就原谅我吧，我以后一定给您好好挑水。哎呦呦，后生，你要搞清楚，你在给谁挑水？我用不着你挑，我这儿想挑水的人每天都排队呢。师傅，我这人我这人嘴不好，您就原谅我一次吧，您大人大量。你这个人连嘴都管不住，你还能干成个甚？你要是不原谅我，我就一直在这跪着了啊！你想跪，那你就一个人跪吧，我可没时间跟你缠磨。师傅，师傅，师傅，师傅。哎，好嘞。叫我啊，宝娘。哎，宝娘。哎，我给您。宝娘。宝娘。宝娘。没完没了，在这叫唤甚呢？叫魂呢？有事儿说事儿。宝娘。啊，拿着。干甚啊？我上次那话确实说的太重了，我我错了，我给你赔不是啊！拿走拿走，没看我这忙着呢吗？来，给那桌送过去来。哎，好嘞，凤娘，凤娘，哎，我给你放这儿啊！我现在没地儿住，所以我想呢，哎，我要住店是吧？要住店直说，不用在这拐弯抹角给我套近乎。行，我。那个，我现在不是不富裕吗？咱俩是熟人，能不能把这店钱给我便宜点？我跟你熟人呢，<笑>在我这住店的全都是熟人。那要照你这么说，我这店还开不开了？<笑>你这个店钱确实太贵了，那跟城里的客栈都差不多价钱了。我这贵呀、啊？啊！别来呀、啊！我谁求你了？是你这死气白咧求我要住这儿的。我这不要给你老叔挑水吗？我住这不是方便吗？你这个人呐，就是嘴上红火，说话比天都大，做起事儿来还不如个娘们儿。我怎么？你要是想挑水，你就自个儿去挑去，谁也没拦着你啊。怎么着，还得八抬大轿请你啊？哎，我，哎，我这回肯定能挑够一千桶水，你信不信？你挑够挑不够，管我什么事儿啊？小二，哎。把这两碗给我拿走。好嘞，凤娘，我我我，你缺钱啊？不是你让我挑水的吗？挑一千桶水。我叫你滚蛋，你咋不滚蛋呢？您就别生我气了，我知道错了。你挑，啊，你挑够了一千桶，
，我也不会告诉你后草地的银子在哪儿。师傅，哎，去去去去去。老叔，一会儿进去吃饭。他好像挑过一百桶水了。这次他有没有偷奸耍滑？好像没有，还挺卖力气的。不过老叔，就怕是半个时辰的热乎劲儿，也不知道他这次能不能挑够一千桶。哎，我可告诉你啊，别搭理这小子，啊。这小子一给鼻子就上脸，让他慢慢挑。嗯、给乌里亚速台军营供货的事儿，非同寻常，哥必须亲自去一趟。爹也去了乌里亚速台。你这一走，规划就只剩下我一个人了。我和爹过不了多久就回来了，想爹和哥了，你们可以到喇嘛洞上上香吗？小姐，你看，嗯，怎么又是他？要不要哥叫人把他轰走？不用理他，哥，这个人就爱说大话，说什么要发大财了，怎么跑到大口子挑水来了？这种人啊，有个活干就不赖了，想发财啊，下辈子吧。时候不早了，哥该走了。哦，那哥早先回来，自己多保重。早先回来啊，哥。起坨，起坨，一路平安，哥。你都挑了两百桶水了，是两百零二桶。哎，哥，这秦大爷还不理你啊？我不是以前骂过他吗？这老头啊，小心眼儿，记恨我。哎，向青，你咋又来了？哎，哼，你咋又来了？我。我来看看凤娘。哎，你来干甚了？哦，我想明白了，我准备拜老彩头为师。哎呀，我我看你真是死心眼儿。我死心眼儿，你不死心眼儿，人家凤娘不理你，你还天天追着人家。仨<笑>大老爷们儿闲着没求事儿，瞎聊啥呢？没看见那边羊圈都缺口子了？姐哪儿没求事儿了？我哥都挑了二百多桶水了。二百桶，那离一千桶也差远了。哎，凤娘，哎，凤娘，你看，哎呀，嗯、你赶紧的，招呼人去把羊圈修修啊！哎哎哎哎，二娃子，毛蛋儿，走，咱们去修修羊圈啊，走。
全清啊，嗯，我告诉你个秘密吧。啊，我知道老彩头的身世了。身世？老彩头啊，大名叫秦光富。他家本来啊，是山西清许的巨商。康熙二年，就因为他名叫光富，这就受了明史案的牵连，被人告发，险些被押到北京砍头啊。毛蛋儿，啊。哎呀，秦家散尽了家财，朝廷才免了他的死罪。哎，那后来呢？死罪虽免，活罪难逃。老彩头一关就是十二年呢。秦家为了救他这条命，搞的是家破人亡。老彩头坐大牢出来以后，秦家只剩下凤娘这一个活口了。哎。你说这老彩头平常跟咱们板着个脸，耀武扬威的，其实他命挺苦的。谁说不是来着？哎，老彩头从监狱出来以后，带着凤娘，隐姓埋名，来到了口外，做起了走私生意。那我就不明白了，老彩头既然做走私生意，怎么好好的又成了军中的采买呢？听说有一天，老彩头啊，在草原上走私送货。正赶上噶尔丹叛军在追杀现在的土木特统领丹金，对，是丹金，嗯，我见过。丹金呐、啊，当时就是个千总。看在老彩头啊救他一命的份上，啊，不但免了他的罪，而且啊还让他干上了军营中的采买主管。嘿，这老家伙披着官家这张皮啊，那做草原上的生意还不是如鱼得水、得心应手吗？老叔，老叔，哎，哎呀，别弄那个了，吃饭了。啊，好，好，好。哎呀，行了，钱、啊、没有啥用啊。哎，对了，他应该挑够两百桶了吧？你咋知道啊？什么事儿能逃得过我的眼睛？老叔。你说，他真能挑够一千桶？你不是不信他能挑够吗？你咋还问这个？没什么，我就是随便问问嘛。啊、哦，嗯，两百桶。啊，路上慢点啊，慢点走啊。长进不小，一天四桶吧。快擦擦汗吧。哼，你咋了？哼。啊？今天遇到啥好事了？天上掉元宝把你给砸着了。你会说话吧？给你拿个毛巾咋了？我怎么不会说话了？你自己想想，咱俩也认识这么长时间了吧？啊？你啥时候也跟我说过一句正经话？还是我老叔说的对，你这个人就不能给你好脸。我跟你说啊，你赶快把房租给我交了。哎哎哎哎，我我在这都住了四个月了，我天天除了挑水啥活也没干。原来给大将军养马那些钱也花的差不多了，这房钱你看能不能给我？哎，便宜点。早跟你说过不能便宜。再讨价还价，给我卷铺盖卷走人！哎哎，凤娘，凤娘，凤娘，凤娘，我跟别的那些客人可不一样，那他们在这住，住不长时间吧，一两天人就走了。我在这少睡得住一年，我是常住客，怎么也得给我便宜点儿。好，在你的房价里，我给你让两成。不过我告诉你啊，月底必须给我交钱啊。
嘿，这二锅头今天真捡着银子了。老叔，老叔，老叔，嗯，他已经挑过五百桶了，啊，才五百桶，五百桶不少了，这以前谁挑过这么多呀？老叔，您要是没事儿，就别老搀着他了，该跟说上句话就说上去呗。这抬头不见低头见的啊！我说，你咋帮那混小子说上话了